हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक इलेवन फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे एस ए वर्सेज आई एन डी ड्रीम इलेवन स्टार्ट फो यानी साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया के बीच में जो पहला ओडिया खेला जाएगा जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट मैच लेकिन सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाएं क्योंकि मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोज डालने वाला हूँ और बहुत मजेदार आगे का टाइम होने वाला है तो अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी जुड़ सकते हो या सबसे ऊपर के कॉमेंट से आप जुड़ सकते हो जहां पर मैंने लिंक रखा हुआ है आपको मैं बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल वेरीफाइड है तो किसी भी गलत चैनल में जाने से पहले एक टिक का आपको इंडिकेशन मिल जाएगा जहां पे आपको टिक दिखे वही आपका राइट चैनल है क्रिक इलेवन फोकास्ट और बेस्ट रहेगा कि लिंक से ही आओ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दोस्तों वेन यू इस मैच करेगा बोल एंड पाक पाल का ग्राउंड पाल का जो ग्राउंड है आपको बता दूं कि बहुत शुरू से ना स्लो सरफेस माना जाता है कहा जाता है कि यार साउथ अफ्रीका में शायद यही सबसे स्लो ग्राउंड है लेकिन आपको बता दूं पिछले पांच छह साल मैच में परसेप्शन बदल रहा है क्योंकि रन देखने को मिल रहे हैं मैं आपको रिसेंट मैचेस दिखाऊंगा वहां रन देखने को मिले हालांकि यहां पर स्पिनर्स गेम में जरूर आते हैं जहां स्लो नाम आ जाए स्पिनर्स गेम में आने लग जाते हैं और अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है कल तो आपको यह भी पता लग गया होगा कि कैप्टन ने भी यह बोला है कि वो शायद दो दो स्पिनर्स खिलाएंगे इंडिया के तो यहां पर चांसेस है कि दो स्पिनर ही साउथ अफ्रीका भी मोस्ट लाइकली दो स्पिनर के साथ इस ग्राउंड पे उतर जाएगा इससे आपको पता लगता है कि स्पिन भी हो सकती है हालांकि मेरे को जो लगा मैंने जो आपको बता दो पास्ट रिकॉर्ड देखा है उसमें फास्ट बोलर्स का ही ज्यादा बोल बाला रहा है आपको भी मैं वो रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं पिछले तीन मैच मैंने स्टडी किया इस ग्राउंड पर एक्चुअली मैंने स्टडी तो चार पांच किए लेकिन मैं आपके सामने तीन ही लेकर आ रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है बाकी मैचेस बहुत पुराने हैं और आठ नौ साल पुराने मैच में जाने का कोई फायदा नहीं है इसलिए मैंने यहां पर रिसेंट थ्री मैचेस आपके लिए डिस्कस किए हैं 2020 का जो मैच था फेब्रवरी में हुआ था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का जिसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था साउथ अफ्रीका ने किए थे टू फॉर सेवन पचास ओवर में और दो पे ऑस्ट्रेलिया को ऑलआउट कर दिया था सत्रह में से बारह विकटे फास्ट को और तीन स्पिनर्स को ठीक है यहां पर शमजी को दो विकेट मिला था एंगीडी को तीन विकेट मिला था डेविड मिलर चौसठ रन करके गए थे हेनरे क्लासन एक नबाद करके गए थे हालांकि दोस्तों मैंने रिकॉर्ड में क्लासन का नाम रखा है लेकिन वो स्टैंड बाय में है हो सकता है ये मैच में आपको खेलते ही ना दिखे अभी तो स्कॉड में स्टैंड बाय में नेम्ड है स्टिल मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं सारा रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ तैमबाई बगुआ ने यहाँ छब्बीस किए हैं और काइले वराइन ने फोर्टी किए थे उस मैच में ठीक है अक्टूबर दो में देखोगे तो मैच हुआ था जिम्बावे साउथ अफ्रीका का जिम्बावे दो किया था ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका ने ईजी चेस किया था टू करके सोलह में से अगेन बारह विकटे फास्ट को इसमें भी हीरो क्लासन रहे थे तो ये क्लासन बाई चांस सीरीज में कभी भी अगर आ जाते हैं ना तो ध्यान रखना आपके लिए उसी वक्त डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट मैच में पाल में इनका अच्छा ग्राउंड मतलब इनके लिए काफी अच्छा ग्राउंड रहा दो ही मैच इन्होंने खेले हैं और दोनों में आप स्कोर देख सकते हो इनका ठीक है लेकिन अभी स्टैंड बाय में है माक्रम 42 और फेलुक वायो की भी दो विकटे हैं कि अक्टूबर 2017 में उससे पिछला मैच साउथ अफ्रीका थ्री फिफ्टी थ्री फोर सिक्स पचास और मजेदार मैच था क्यों ए बी डिविलियर्स सबके वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है 176 सेवेंटी सिक्स रन किए थे जो उनका हाइएस्ट स्कोर है वनडे में इसी मैच में तो अब कहीं ना कहीं आप कहोगे यार इतना स्लो ग्राउंड भी नहीं है बाकी आपको बता दूं कि बांग्लादेश तो टू फोर्टी नाइन फॉलोट हुआ ही था सोलह में से ग्यारह विकटे फास्ट हो गई थी पांच स्पिनर्स को फोर्टी नाइन में से थर्टी फाइव फास्ट बारह स्पिन दो रन आउट अगर आप देखोगे ना एक बारी तो यहाँ पे पांच विकटे स्पिन यहाँ पे चार विकटे और मोस्ट रिसेंट मैच में तीन विकटे ठीक है तो स्पिन की विकटें थोड़ी कम हो रही हैं अगर आप देख रहे हो रिसेंट टाइम से पांच से चार है चार से तीन है उससे पहले और ज्यादा विकेट स्पिनर्स को थी तो ये आपको पता लगता है इसीलिए स्लो माना जाता था ग्राउंड रिकॉर्ड में यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूँ क्लासन के दो मैच में एक सौ बयासी है डिकॉक के थ्री मैच में सेवेंटी नाइन रन है डेविड विलर के एक मैच में चौसठ काइले वराने के एक मैच में फोर्टी एट है विकेट्स के मामले में फिलुकवायो तीन मैच में सात विकटे काफी अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर है लोगों की टीम में नहीं है मेरी टीम में रहेंगे पहले बता चुका हूँ लुंग यंगड़ी एक मैच में तीन विकटे और तबरिया शमजी दो मैच में दो विकटे जो कि आप कह सकते हो पिछले साल में वर्ल्ड टी क्रिकेट में जो आपको पता है कि टी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले तक वर्ल्ड नंबर वन बोलर थे और इनफैक्ट अभी भी मैं कहूंगा कि काफी शानदार है लेकिन उस वर्ल्ड कप में ठीक ठाक ही एवरेज ही परफॉर्मेंस रहा था इंडिया के लिए दोस्तों पहले हम लाइनअप देख लेते हैं देखो इंडिया की टीम में आपको बता दू वेंकटेश अयर से कहा जा रहा था कि ओपनिंग करवाई जाए काफी एक्सपर्ट्स ने यह माना मैं भी ये चाहता था लेकिन क्योंकि पहले ही शिखर धवन शामिल है टीम में एक लेफ्ट हैंडर ओपनर है तो शायद उनके साथ के राहुल ने कहा कि यार एक राइट हैंड बैट्समैन को ही ओपनिंग करवाई जाए और खुद आ गए हैं उनके साथ ओपनिंग करने नंबर थ्री पे आपको मिलेंगे
151 प्लस दो विकेट 71 प्लस दो विकेट 112 प्लस तीन विकेट तो ये खिलाड़ी आ रहा है फॉर्म में और आईपीएल में हम में से बहुत लोगों ने इनकी काफी ज्यादा अच्छी अच्छी तारीफ करी थी बिकॉज हर मैच में उन्होंने कुछ कुछ करके दे रहे थे सो आई डू रियली लाइक द लुक ऑफ वेंकटेश अयर हार्दिक पांडे के एब्सेंस में इनके पास मौका है कुछ बड़ा करके अपनी जगह सीमेंट करने का टीम में ठीक है तो देखते हैं कि हमें वेंकटेश अयर एज ऑलराउंडर देखने को मिलते हैं या नहीं इंडिया के फुल स्टार्ट प्लस इनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड है ऑब्वियसली इसमें ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा इनकी जो फॉर्म रही है मैंने अगर आपको वेंकटेश अय्यर की फॉर्म बताई तो इनकी भी आपको बता दूं कि हर मैच में ये फिफ्टी प्लस कर रहे थे हंड्रेड भी कर रहे थे तो ही वॉज इन ट्रेमेंडस फॉर्म दोनों बहुत अच्छा करके आ रहे हैं ठीक है जहां पर स्टार लिखा है मतलब ये इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है बट दोनों की फॉर्म बहुत तगड़ी है अभी आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों विराट तो विराट ही है आपको पता है फिफ्टी का एवरेज अगर किसी प्लेयर का वो कितना शानदार है पचास जब जब करते हैं तो कन्वर्जन रेट काफी अच्छा आप देख सकते हो हंड्रेड काफी ज्यादा करते हैं तो ये चीज आप देखते रहो तो आपको पता है कोहली यार एक शानदार खिलाड़ी और काफी लोग इनको सीवीसी भी करने वाले हैं ठीक है ऋषभ पंत आपको विकेट कीपिंग में मिलेंगे ईशान किशन मोस्ट लाइकली अभी नहीं खेलेंगे हालांकि शिखर धवन की वापसी हो गई है फोर्टी की एवरेज है बड़े खिलाड़ी है काफी टाइम बाद खेलने वाले हैं देखते हैं कि क्या करते हैं हमारी टीम के गब्बर अब यहाँ पे के राहुल की बात करें रिकॉर्ड इनका भी शानदार है लेकिन आपको बता दो कुछ मैचेस ये मिडिल ऑर्डर में खेले हैं उसके बावजूद आपको इतना तगड़ा रिकॉर्ड दे रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों सूर्य कुमार यादव मेरे को लगता है श्रेय सैयर के ऊपर प्रेफर होने वाले हैं इस मैच में बोलिंग में अश्विन है वेंकटेश अयर है बुमराह का तो रिकॉर्ड शानदार है सिक्सटी मैच में एक विकटे हैं फिर यहाँ यूजी चैल का छप्पन मैच में नाइनटी भुवनेश्वर एक मैच में वन इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो यहाँ शार्दुल के पंद्रह मैच में छब्बीस विकटे भी और खेलने के भी हैं। अभी हम साउथ अफ्रीका की बात करें देखो साउथ अफ्रीका की टीम वो टीम है जिससे हमें डिफरेंशियल प्लेयर मिलेंगे जो लोग बाकी नहीं लेना चाहेंगे सबसे पहले आपकी और मेरी याने मन आती है यानी जाने मन वैसे तो इनका नाम याने मन मिलाना है साउथ अफ्रीका में जे को कई बार वाई प्रोनाउंस करते हैं य बोलते हैं जैसे आपको बता दूं एनरिक नॉट जे बोल देते हैं हम लोग वो एक्चुअली एनरिक नोटिया है ठीक है तो वो चीज आपको पहले बता दूं मार्को जानसे नहीं मार्को यानसेन है ठीक है तो ये ये प्रोनाउंस करते हैं तो यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा ये ग्रामर की क्लास नहीं क्रिकेट की क्लास है तो उसी पर हम बात करते हैं क्विंटन डिका को आपको लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन देखने को मिल जाएंगे साथ में अपनी याने मन के यानी राइट हैंड बैट्समैन जो इनके साथ है तैमबा बबूमा नंबर थ्री पे आ जाएंगे इनका कद जरूर छोटा है लेकिन रन इनके काफी बड़े बन रहे हैं एडन माकरम है माकरम के नाम में ही राम है लेकिन काम कितना करते हैं ये देखना पड़ेगा ठीक है नंबर पांच पे राजीव एंडर ड्यूसन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स जिनको पता है मैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट को अगर फॉलो करता हूं तो मुझे उसमें राजीव एंडर ड्यूसन वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं ठीक है डेविड मिलर है लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी रिनोन है टी में तो रिकॉर्ड बेहतरीन है वनडे में भी मौका है इनके पास फिलुक वायो लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम पे इस ग्राउंड पर हाइएस्ट विकेट टेकर जो अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें माको यानसेन अच्छी खासी इन्होंने डेब्यू करी है आपको पता है टेस्ट मैचेस में देखते हैं कि यहां पर क्या करेंगे अब ओडियाई में लेफ्ट आर्म फास्ट है और राइट हैंड बल्लेबाजी भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंगीडी राइट आर्म मीडियम फास्ट तब्रिया समझी लेफ्ट आर्म रिस्पिन यानी कि चाइना मैन भी बोल सकते हैं आप क्या हो गया कि चाइना मैन को लेफ्ट आर्म रिस्पिन बोलने लग गए हैं ठीक है और वेन पानल जो कि मुझे बहुत पसंद है वो भी टीम में आ चुके हैं तो अगर टीम चाहेगी तो माको यानसन या फेलुक्वायो की जगह उनको भी मौका दे सकती है आगे वाले मैचेस में या इवन इस मैच में भी साउथ अफ्रीका के फुल स्टार्ट प्लस इन्फो देखोगे तो इसमें ऑब्वियसली सबसे शानदार खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक है एक मैच में तिरपन सौ रन है पैंतालीस की एवरेज से अच्छे खिलाड़ी है राजीव एंडर ड्यूसन ने अच्छा किया उनतीस मैच में एक रन पैंस की एवरेज से 50 देखोगे तो नौ बार करिए तेईस इनिंग्स में जिससे पता लगता है कि तगड़े प्लेयर हैं माकरम का भी आपको एवरेज वाइज रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं दिखेगा लेकिन इन द लेटेस्ट मैचेस इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन पे थोड़ा सा ये इल्जाम है कि ये बड़ी इनिंग्स नहीं कन्वर्ट कर पाते थर्टीज फोर्टीज पर रह जाते हैं तो देखते कैसे माकरम उसको टैकल करते हैं बबूमा ने अच्छा किया तेरह मैचेस में एक हंड्रेड दो हाफ सेंचुरी ऑलरेडी कैप्टनसी का प्रेशर इन पे है मुझे जो पसंद है बहुत ज्यादा यहाँ यानमन मलान का रिकॉर्ड देखो 11 मैच 10 सीजन छह सौ इकसठ दस में से पांच मैच में 50 क्रॉस है 82 का एवरेज है इनकी ना मुझे थोड़ी रोहित शर्मा जैसी इनिंग्स भी लगती है कंपैरिजन बड़ा है लेकिन मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि रोहित में क्या खासियत है वो 100 कर दें अगर तो वो बड़ी हंड्रेड करते हैं यानमन मलान में भी वही खासियत है जब वो बड़ा स्कोर कर दें तो वो बड़ा ही करते हैं अब इवन यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी सेंचुरी तीन है लेकिन फिफ्टी दो है सो अगर वह फॉर्म में आ जाते हैं यानमन मलान बहुत तगड़े खेल सकते हैं डुविन ब्रेटोरिय
यहाँ पे आपको जो प्लेयर लगता है कि यार अच्छा खेलेगा उसे आप बाय करो जिसको आपको लगता है अच्छा नहीं खेलेगा उसे सेल करो सिंपल सी गेम है और बहुत अच्छी आपको 11 प्लेयर लेने की जरूरत नहीं है एक प्लेयर लेकर भी आप खेल सकते हो और अगर आपको हाई कॉन्फिडेंस है उसी एक प्लेयर पे आप अपनी गेम खेल के अच्छा खासा भी जीत सकते हो ठीक है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है और फोरकास्ट आपके लिए कोड रहेगा जिस जिसको नहीं पता विद फोरकास्ट यू विल ऑलवेज बी एल इन एक्सचेंज ट्वेंटी ठीक है ये हमेशा याद रखना बाकी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पिक्सअप कर सकते हो देखो मैंने अभी क्या किया केवल दीपक चार को सेल किया है मुझे लगता भी नहीं है कि वो खेलेंगे लेकिन अगर खेल जाते हैं तो मुझे लगता है कुछ फायदा दे सकते हैं हालांकि मुझे और जो आपको ऑप्शन बता दूं ना सबका प्राइस थोड़ा बाय में ज्यादा ही रख रहा है तो मैं सेल पे थोड़ा फोकस दूं आप अपने हिसाब से चल सकते हो मान लो आपने विराट को सेल कर दिया पचास में अगर विराट पचास से कम रन करते हैं ना तो भी आपको प्रॉफिट है ठीक है मान लो उन्होंने फोर्टी रन कर दिए जिसमें तीन चौके हैं एक छक्का है तो भी उनके पैंतालीस ही पॉइंट बने पांच रुपए का आपको बेनिफिट देके जाएंगे ऐसे ही हर बैट्समैन का मुझे लगता है कि प्राइस काफी ज्यादा है तो आप यहां पे फायदा उठा सकते हो लेकिन मैं आपको भी इन्वेस्टिंग पे लेके चलूंगा इन्वेस्टिंग में क्या है कि फुल सीरीज का आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है यानी कि रहते देन वन मैच आपको फुल सीरीज यहां पे देखने को मिलेगी और आपको बता दू तीन मैचेज हैं तो उस हिसाब से आप तीन मैचेस के हिसाब से ही अपने पिक्स करो फॉर एग्जांपल अगर आपने क्विंटन डिकॉक को पिक किया तो क्विंटन डिकॉक आपको बता दूं कि अगर मैन ऑफ दी मैच बनते हैं एक मैच में तो 100 पॉइंट तो केवल उसी का है अब 100 से ऊपर इन्होंने पॉइंट भी दे दिए तो आपका प्रॉफिट है ठीक है ये चीज इन्वेस्टिंग में समझ के चलो ये फुल सीरीज का है इन्वेस्टिंग के पॉइंट सिस्टम भी देख लेना लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स पर आपको फोकस करने को जो आपको लगता है मैन ऑफ दी मैच होंगे इसके अलावा कहीं नहीं जाओ पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं पैम्बाई बबूमा जनरली वन से टू डाउन के प्लेयर हैं 120 में एक भी अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा आ गया मान लो इन्होंने एक भी 70 80 रन स्कीरिंग कर दी तो ये आपको प्रॉफिट देके जाएंगे तो एक ही ऑप्शन बनते हैं चहल से आपको पांच रुपटे चाहिए तीन मैच में अगर आपको लगता है चहल वो काम कर सकते हैं तो अपनी टीम में ले लो सेम गोस फॉर शमजी मैं यहाँ पे चहल को थोड़ा प्रेफर कर सकता हूँ बट क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूँ मैं सच बोलता हूँ आपको तो मैं बता दूँ इस इन्वेस्टिंग में मैं ज्यादा नहीं खेलूंगा ठीक है मैं वेट करूँ अभी जितना मुझे पता लगा है आगे आने वाले बहुत सीरीज है इन्वेस्टिंग के लिए पी भी है लेकिन उससे पहले वुमेन मैचेस भी है तो उसमें हम देखेंगे यहाँ मुझे रेट उतना उतने अच्छे नहीं लग रहे तो मैं फ्रेंकली आपको बताता हूँ मुझे कोई ऐसे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर लो वो कर लो मेरे को जो सच लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ लेने वाली पिक्स में एक बार आपको बता देता हूँ जो जो लेना चाहता है तेम्बाई बबूमा ठीक है यहाँ पे सूर्य कुमार यादव भी अच्छी पिक है एक भी अगर इनकी मैन ऑफ दी मैच इनिंग्स आ गई तो शानदार हो जाएंगे ठीक है इसके अलावा यहाँ पे इंद्र फायो का थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा है रेट ज्यादा है इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए शिखर धवन मुझे एक अच्छी पिक लगी अगर एक भी सेंचुरी आ गई तीन मैच में शिखर धवन से तो इनका काम पूरा है और वो मैन ऑफ दी मैच भी बन गए तो डबल प्रॉफिट हो सकता है और बाकी हमारी फेवरेट पिक्स जो एक्चुअली फेवरेट होने वाली थी तीनों गोल्ड में है यानी कि रिटर्न भी उनका अच्छा रहेगा लेकिन प्राइस काफी ज्यादा है तो ये चीज देखते हुए मैं आपको कहूंगा थोड़ा संभल के चलो ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो मैं नहीं करने वाला इसमें सीरीज में तो एक ना एक मैं यहाँ डीकॉक का शेयर चाहूंगा ठीक है ये रिस्की है प्लीज इस सीरीज का आप समझ के चलना कि रिस्की रहेगा डीकॉक के अलावा यहाँ पे सूर्य कुमार और बबूमा में मैं थोड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ फॉर द टाइमिंग मैं इनमें से किसी को ना लेते हुए ऋषभ पंत को ले रहा हूँ ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग भी है और एक भी आपको पता है उनकी सेवेंटी एट्टी आ गई तो उसमें बाउंड्री परसेंटेज ज्यादा रहती है चलिए दोस्तों अब हम अपनी टीम कर लेते हैं सबसे पहले मैं आऊँ विकेट कीपिंग सेक्शन में जहाँ ईशान किशन और काइले वराय ने मोस्ट लाइकली हमें खेलते ना दिखे तो खेलते कौन दिखेगा ऋषभ पंत और क्विंटन डिकॉक दोनों खेलते दिख सकते हैं मैंने क्विंटन डिकॉक को तो टीम में रखा ही है बिकॉज ये ओपनिंग करते हैं प्लस ये आपको विकेट कीपिंग भी देंगे अभी अभी ये पेटर्निटी लीव से फ्री होकर आगे हैं यहाँ पे खेल लें और इन पर प्रेशर आपको बता दूँ थोड़ा आप कम है और मुझे लगता है फ्रीली स्कोर कर सकते हैं ऋषभ पंत को आप चाहो तो ले सकते हो अभी हम आगे देखते हैं कि ऋषभ पंत को लेने की जगह हमारी टीम में है कि नहीं बल्लेबाजी में भारत के जो सबसे अच्छे बल्लेबाज है विराट कोहली और केएल राहुल दोनों को मैंने ले लिया रोहित की एब्सेंस में इन दोनों पे काफी जोर शोर रहेगा साथ ही में भारत के ओपनर शिखर धवन मैंने टॉप थ्री भारत का लिया है इंडिया में हमेशा से ये आप देखोगे टॉप थ्री का हाई परसेंटेज ऑफ स्कोरिंग रहता है और जब जब टॉप थ्री चलता है तभी भारत अच्छा करता है तो तभी मैंने टॉप थ्री तीनों बुक कर लिया अपनी टीम में चाहे वो लोकेश राहुल हो चाहे विराट कोहली चाहे शिखर धवन तीनों ही आपको पता है बड़ी इनिंग्स खेलने की क्षमता रखते हैं और तीनों में से मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमें कुछ अच्छा करके देगा तभी भारत अच्छा करने वाला है अभी यहाँ साउथ अफ्रीका से राजीव वेंडर ड्यूसन है एडन माक्रम है तैम्बा बबूमा है ठीक है ये टॉप थ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे साउथ
पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऑलराउंडर्स में दोस्तों ड्वेन ब्रिटोरियस हाई सिलेक्शन है लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ मेरे हिसाब से जो यहाँ टॉप विकेट टेक कर रहे हैं इस ग्राउंड पे एम देलू फेलुक वायो चाहे सिलेक्शन कम है मेरी टीम में रहेंगे ठीक है प्लेयर अच्छे हैं आपको ये थोड़ी बहुत लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी दे देती है और मेन इनका काम बोलिंग से रहता है साथ ही में मैंने लेफ्ट आर्मर माको यानसन को लिया जिनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है रिसेंट टाइम्स में आपको बता दूँ कि आई में भी इनको मुंबई इंडियंस ने पिक किया था और उसके अलावा आपको बता दूँ आने वाले टाइम में ये काफी बड़े प्लेयर माने जा रहे हैं माको यानसन ठीक है इनको मैंने ले लिया है रवि अश्विन को आप ट्राई कर सकते हो अगर स्पिन होती है तो आपको पता है वैसे ही अश्विन काफी अच्छा चकमा दे देते हैं बल्लेबाजों को इनको ट्राई कर सकते हो प्रिटोरियस का नॉर्थ सो श्योर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं तो आप इनको एज बोलिंग ऑलराउंडर ट्राई कर सकते हो वेंकटेश अयर ग्रैंड लीग में आपकी टीम में आने चाहिए पार्नल अगर खेल जाए तो मैं इनको स्मोलिंग में भी ट्राई करूंगा जयंत यादव और जॉर्ज झेंडे को मैं मना करूंगा ठीक है अभी के लिए नहीं लेकिन अगर वेन पार्नल खेल जाए तो मैं उनको जरूर ट्राई करूंगा ठीक है बोलिंग में हमारे पास क्या ऑप्शन है देख लेते हैं रबाडा तो खेल नहीं रहे तो बुमरा को मैंने ले लिया रबाडा खेलेंगे नहीं रबाडा को कर दो टाटा बाय बाय रबाडा को बोल दो गेटवेल सून वैसे गेटवेल सून नहीं क्योंकि बीमार नहीं है उनको बोलो आराम कर ले रेस्ट दिया गया उनको ठीक है शमजी को काफी लोगों ने लिया लेकिन मैं नहीं पिक करा सिलेक्शन पर नहीं जाना है हमें प्लेयर शानदार है इसीलिए लोगों ने पिक किया क्रेड की कोई दिक्कत नहीं है इसलिए लोगों ने पिक किया लेकिन मैं जा रहा हूं भारत के यूजी चैनल के साथ जो मुझे लगता है ज्यादा आपको बता दूं ऐसे प्लेयर है जो विकेट टेकर है ठीक है शमजी में कोई कमी नहीं है गलत मत समझेगा लेकिन मुझे लगता है यूजी चैल पास एक पॉइंट अप्रूव करने को जब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से उन्हें ड्रॉप किया गया उसके बाद से मुझे लगता है यूजी चैल कुछ ना कुछ चाहेंगे बड़ा करना शार्दुल ठाकुर है लूंगी एंगीडी है भुवनेश्वर कुमार है इसमें मैं मिस्टर लूंगी एंगीडी को लूंगा क्योंकि वो अच्छा लूंगी डांस करते हैं यानी कि अच्छी बोलिंग करते हैं लेकिन लूंगी एंगीडी की खासियत यह है कि इस ग्राउंड पर तो विकेट है ही बट इनके पास ना जब लीड आती है अटैक की यानी कि आप देखो रबाड़ा के एप्शन में अटैक को लीड करने वाले एंगीडी तब ये हमेशा अच्छा करते हैं इस वजह से मैं लूंगी एंगीडी को प्रेफर दे रहा हूँ मुझे लगता है कि जब इनके ऊपर आ जाते हैं निर्भर होती है टीम तो ये हमेशा भरोसे वाले प्लेयर है विकेट्स निकाल के देते हैं फाइनल जो पिक बनती है ये शानदार पिक है ये बनेगा मैन ऑफ मतलब मैन ऑफ द मैच नहीं कहना चाहिए मैन जो हमें जिताए क्योंकि ये जो पिक है ये सबकी डिफरेंट होगी देखो राहुल सब लाएंगे कोहली सब लाएंगे लगभग शिखर भी सब लाएंगे अगर आप यहाँ पंत लेते हो तो वो भी ठीक है पंत की जगह अश्विन लेते हो वो भी ठीक है लेकिन अगर आप कोई डिफरेंशियल चाहते हो जैसे हमारे प्यारे शार्दुल ठाकुर जिन्होंने हमें बहुत जिताया वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स बहुत जिताया इन्होंने फैंटेसी में सेकेंड टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं आपको याद करा दूँ आपको गाबा टेस्ट में भी इन्होंने काम किया था बहुत विकटे निकाले थे एवरी टाइम ही कम्स एंड परफॉर्म्स तो इनको ले सकते हो शार्दुल को शमजी को ले सकते हो दो ऑप्शन तीसरा अश्विन और फिर यहां पे मैं आपको लेके आया हूं ऋषभ पंत के साथ लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं ये डिफरेंशियल्स ये गेम चेंजर बड़े बन सकते हैं तो मैं को काफी सोचना है इसमें आपकी क्या राय है लास्ट प्लेयर कौन सा हो क्या आप मेरे साथ जाओगे या थोड़ा डिफरेंट अभी के लिए मैंने क्या किया मैंने ऋषभ पंत को ही पिक किया है दोनों विकेट कीपर्स लेफ्ट हैंड बैट्समैन दोनों मेरे पास टीम में आ गए हैं कैप्टनसी मैंने यहाँ पे दी है अपनी के राहुल को वाइस कैप्टनसी दी है डीकॉक को ये थोड़ा सा रिस्की है लेकिन आप यहाँ पे शिखर धवन के साथ साथ विराट कोहली को कंसिडर कर सकते हो पर्टिकुलरली स्मॉलिंग में विराट कोहली को अगर हमें लगता है कि यार विकेट थोड़ी टफ होने वाली है तो हम यहाँ पे बल्लेबाजों की बजाय किसी बोलर पे भी जा सकते हैं सीवीसी जैसे बुमरा और ग्रैंड लीग में मैं पहले बता चुका हूँ फेलुक वायु साथ मलान को ट्राई कर लेना है उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ सीखने को मिला और लगता है कुछ सीखने को मिला तो करें एक लाइक क्योंकि तभी तो मोटिवेशन आएगी रोज रोज वीडियो बनाने की फिर मत कहना पीयूष भाई आज वीडियो नहीं आई लाइक करोगे तभी मजा आएगी